孩子不爱吃饭不长个，用龙母壮骨颗粒，龙母壮骨颗粒提醒您，正片即将开始。王教练，有事儿吗？吴总，你不是说孙琦是我的左膀右臂吗？可我现在成了他的副手。是你说要给年轻人让位的呀？那上了年纪的人你们就不管了吗？我现在还没有到退休的年龄。王教练。你是我们俱乐部的老员工了，放心，我们定做的老有所依。像你们这一批老人，我们俱乐部一定会妥善的安排。请问给我安排什么？王教练，你也知道我们俱乐部是一个萝卜一个坑的。现在还有什么坑？外人是吧？啊，我是老吴啊。你现在给我查一下，咱们俱乐部还有什么空闲的位置？啊，有两个。器材保管员、保洁。好的，谢谢。就这两个空位，你会干吗？你肯定不会干。我为什么不能干早点歇着吧，上年纪身体吃不消的。用得着每天提醒一遍吗？俗话说啊，啊，年过半百的老人，哎，不服老就你一个人，赶紧歇着。大姐啊，您都五十了，现在坐办公室都不招三十五岁以上员工了，更别说我们健身房了。这是我的简历，您看一下。有什么用？我们现在需要的体能还是热情。我真的很忙，您就去别家去拜碰运气好吗？我都到厕所了。七零年。五十一了，我习武多年，现在就给你展示一套拳法。哎，不必了，我们这不缺教练。再说你师承跟我们也不是一派的。武术讲究融会贯通，我可以学，您再考虑一下。都五十一了，还学啥呀？实话跟你说啊，我们这不招三十岁以上的。这是我生命中的最后一天了，只求你让我喂喂孩子。我整夜都哭着搂着他，他们从我手里抢走了他，就是为了折磨我，还说什么是我杀了他。哎，大齐，大齐，哎，导演。
外面坐的那个男生是不是你男朋友？啊，是。他也是咱们学校毕业的。对，他也是咱们学校的，前年毕业的。嗯，我看过他的大戏，哦，演的很不错呢。哎，呃，是这样，能不能你麻烦请他进来点？我跟他有事情要聊。嗯，行，嗯，那我去叫他进来。嗯嗯，谢谢。看了一下这些角色，一个萝卜一个坑的，都馋了，实在不吃。啊，陈导好，哎，你好，你好，你好。我看过你的戏，我也不知道是毕业大戏还是实习大戏，《榆树下的欲望》啊，演的很不错的、哦。谢谢导演，那个是我的毕业大戏。哦，是这样，嗯，这个剧里面饰演瓦伦汀的那个演员尾椎骨骨裂，来不了了。所以不知道你有没有兴趣参与，并且挑战一下这个角色呢？呃，我后面已经接到了一部戏了。这个戏非常磨练演员的，你可以考虑一下。不好意思啊，导演。没什么不好意思。嗯，好，哎，那就谢谢你了。嗯，好，谢谢啊。我们还没开始分角色呢，你一上来就拿到这么好的角色，你怎么身在福中不知福呀？这个是浮士德，沈桥华版的浮士德，网剧什么时候不能拍呀？我知道，我也想演，下半年房租还没交呢。我帮你交。那能行吗？那我成什么了？廖小琪，快快要分角色了，快进来，快快快啊，马上啊，嗯。去吧，你先回吧，我先进去了。好，下面我来宣布角色的安排。浮士德，孙博，呃，就是鄙人啊。哎，对对对，好好好好好，好了好了。梅菲斯特，刘旭，玛格丽特，罗南，精灵和恶灵两个角色一起，邓小琪，瓦伦汀，暂时空缺，女巫，沉默。上帝，李泉，还不高兴呢？那要不然不演了，跟我回去拍网剧去。不要。那你又不高兴？不是分给你两个角色了吗？很好了。一共就两场戏。那要不问问那个女巫愿不愿意跟你换？罗南演玛格丽特，合适吗？她不老吗？玛格丽特不是一个十六岁的小姑娘吗？不是一上来给你的戏越多就越好，你盯不住会吃大苦头的。你还别气，两下子就能搞得你好几年自信心全无。手足无措，不可能！你吓唬谁呢？哎，你俩不去吃饭吗？我俩外边吃。喂，哎，可是今天那餐是你那同学送来的，全是硬菜，你俩不去吃啊？同学，耗子，不够咱还有啊，箱子里都有啊。小狗啊，哎，味道不错啊，就是缺一汤。您放心，我到时候改善，好不好？下次一定注意啊！您多吃啊！哎，没有没有，跟你们这演员比不了，我是靠墨镜撑着的。多吃多吃啊！怎么样？嗯，不错。哦，这真肉，不错是吧？行。哎，从今天开始，我们就开始三天试餐了，每天三十元标准。如果大家满意，我们就跟剧院长期合作了。三十啊？不光在你这儿送餐，庙庙楼底下，我准备也派个餐车过去。你们的脚印走到哪儿，我市场的触角就伸到哪。那耗子，可以啊。嗯。哎，你是不是快走了？哎，你走之前咱必须得聚一次，你让我也尽一下地主之谊
我说你想吃什么？我吃什么都行啊，咱们就聊聊天呗。没问题。哎，你能不能把前三季给叫上？怎么你要见他？小七口中的天才科学家呀，来一趟也没见到。嗯，关键是我们现在见他都难。你这样，我给你叫点试试，好吧？嗯，那咱就周六，全员去，好吧？小七，你负责和妙妙联系啊。饭我发完了，我先走了。行，回去吧。啊，不是，你回哪儿去？哎，这么多东西我咋搬啊？你又忘带钥匙。嗯、我是个看门的嘛，厨房做饭的没听见。啊，忘带钥匙了。给我记得带钥匙啊，省得你做饭的时候听不见。换头线啊！妈妈，看爸爸给我买的新积木。哎，这么多积木了，怎么还买呀？我上个月不是买过类似的了吗？是吗？啊？那个颜色深，这个颜色浅，我和甜心要一样的。甜心要什么你就要什么呀，人家甜心是女孩子，喜欢淡颜色的。你是个男子汉，男子汉整天围着个小女孩转，什么出息？哎呀，还那么大伙计，气大伤肾啊！哎呀，往后你看，想冲孩子发火的时候，心里默念：自个儿生了，自个儿生了啊！你就歇会儿吧，我来做饭啊！我来吧，我炖排骨比你好吃，你就惯着他吧。两个孩子都让你给惯坏了，你昂什么呀？我在这管教，你放行，我立正法，你破规矩。去去去去去去！不要在这儿打，不要在这儿打，给咱弄乱。一会儿一会儿拿回房间去玩啊！别惹你妈生气啊！书包都不知道摘下来吗？爸爸、啊，到点了，我要看电视、啊。到点了要看电视干什么东西？啊？哦、啊，把我给打开看。嗯。啊。双创成果，生化文明城市创建工作会召开。下面请看本台实景记者林妙妙发来的报道。哎，盛楠，盛楠，过来，过来，过来，过来！哎，妙妙，妙妙，林妙妙啊！啊，实习记者林妙妙。哎呀，这孩子瞧不着了，有出息了啊！大记者吧？哎呀，未来可期哦！让他们去闯吧，毕竟未来是他们的。看你兴致不高啊！你不是一直担心这妙妙找不到合适的工作吗？这现在在电视台做实习记者。多好啊，不高兴？没有啊，我挺高兴的。你这怎么看着怪怪的？有什么事儿吗？啊，要跟我说？你说我们是不是老了呀？快被这个社会给淘汰了。老什么老啊？年轻人，这就是证明。全面科学配方，百年贵族品质，海普诺卡一八九七带您进入正片内容。谢谢。帮我收了吧，嗯，谢谢。他们家甜品啊，特别好吃，快尝尝，好吃吧？嗯。所以说，一分价格一分货，贵有贵的道理，最重要的是照着菜符合你的胃口。哎呀，那也不能让你这么破费吧？你的钱又不是大风刮来的。这样吧，这顿饭我们俩 A A。男女出来吃饭，哪有让女孩出钱的？再说了，我们在一起也有段时间了，这次是我第一次正式邀你出来共进晚餐，肯定由我来。妙妙，嗯，吃完去我那儿吧。嘉伟。我是真的很想和你认认真真的谈恋爱，但是你现在这个提议吧，对于我来说，还是有点太快了。我的意思啊，是去我那儿，我那儿有投影，我那儿还有好多大片，本来想着呢，就你和我好好看个电影。哦，嗯，没事儿，不勉强。我会配合你的节奏来
。哎，小邪，怎么了？这么快就回去啊？呃，我一会儿问问他，然后我再给你转信儿，行吧？哦，拜拜。那个李西周，他马上就要走了。耗子说周六想聚一下，你有空吗？好呀，行。哦，周六啊，嗯，你等一下，我看一眼，是晚上吧？应该是。哎呀，我约了跟我爸妈吃饭。没事，我现在跟他们说，改天再吃。哎，别别别。你好不容易跟你爸妈吃一顿饭呢，别再让他们失望了。我们什么时候都能去啊，还是爸妈最重要嘛，对吧？妙妙，你怎么这么好啊？我不是一直都这么好吗？<笑>我先给他回过气儿了，心口压了块石头。这工作太劳累了吧？咱现在不年轻了，别像林大伟。我知道我老了不年轻了，你有必要天天挂在嘴边天天说吗？哎呀，看这吼我的时候，这气场中气十足的，一看身体先没啥大事儿啊。不过也不能掉以轻心，要不明天请个假，我陪你到医院看看去，咱就图个安心，找着问题解决问题呗。先歇会儿吧。王教练，王教练，王教练，你怎么才来呀？是啊，一直是孙老师带着训练，还以为您请病假了呢。好舒服，小心啊！什么时候训练？我们去哪儿了呀？没事干嘛呢？不训练了？金哥，啊，教练，好好训练，带我们。快点，快点，快点！来啊！原地高抬腿三十秒，开始。我是来当主教练的，怎么就拖地了？为什么？刚从医院出来，放心吧，你妈一点事儿都没有，啊，心脏蹦的可有劲儿了，啊，医生说了就是更年期症状啊。你用得着这么兴高采烈，满世界宣布我更年期吗？要不要我给你发个喇叭，你站在医院门口去喊？听见你妈动静没啊？典型的症状啊，还有力气吼我，没事啊，放心吧。这肯定没事啊。从我生下来他就更年期了吧？我都习惯了。那什么
，我这两天加班，我就不回去了啊。哎哎，我放个电梯啊。你别回来了。没有病还不好啊？干嘛这么不高兴啊？我有病，我已经更年期二十年了。听一点音乐哦。真少见啊！还以为你不喜欢参加这种集体活动。是。嗯，妙妙。怎么今儿就你一个人？你家那个是什么 K 呢？他上班去了。夜班啊？嗯。行了，咱俩别在这相面了，进去。妙妙，那个，怎么？那个，你工作顺利吗？托你的福，一切都好。那就好。你工作上有什么困难的话，尽管和我说，我会尽量帮你参谋。上次小作文的事儿呢，谢谢你啊。如果以后不劳烦你费心了，工作上的事情，李佳维会帮我参谋。嗯。妙妙，我，我其实，你俩干嘛呢？啊？跟我说两分钟，这都多长时间了？啊，我还担心你俩这在门口杵着呢。三一，你是不是有什么话要说呀？他说，我，我，哎，你俩是偶遇还是结伴来的？凑巧碰见，我俩又不深入，走了。走吧，耗子，你跟我说没用，你要跟他说。走吧，先上去。你要学会表达自己，啊，是。天然高维 C， 好喝次凝集，次凝集带您进入正片内容。小七，妙妙，齐峥，哎，要不要？嗯。坐，西中，这位就是大名鼎鼎的钱三一，李西中，就他特别想见你。你好，我是李西中，来了一直没见到你。你你啊，刚从国外回来，你这都什么礼数你？来，坐坐坐坐，快坐快坐，咱都自己人，别客气啊。哎，行，那咱人也都到齐了，咱就直入主题，好吧？来，来，让我们共同举杯，来，来，欢送李西周同志远离江州啊！耗子，你故意的吧？不是，我开个玩笑，调节一下气氛嘛。嗯，西周你不乐意啊？看你说的，我还想谢谢你。谢谢你召集大家为我送行，来干杯！来来，一路顺风啊，西周！哎，来，嗯，快坐快坐快坐，吃菜吃菜啊！有专门请的厨子，尝尝。不是你平时那厨子？不是不是，这这能一样吗？对吧？来，这，呃，呃，西周，嗯，谢谢，多吃点啊！马上要走了嘛，周啊。说真的，通过这么长时间的观察，就排除其他因素啊，就纯从我个人角度而讲，你这个人
还真的不错，我还真想着把咱俩这关系往好了处。说定了啊，说定了，来，走一个，走一个。哎呀，但是啊，这人生啊，就是聚少离多呀。少不了，以后肯定要经常见啊，对吧？那不是以后吗？嗯，反正今日一别，很难再见了。尤其你们这做演员的，对吧？四海为家，相守最难。确实，所以，我特意替小齐。为你准备了一张好人卡，耗子，嗯，你什么意思啊？做个好人不好吗？江天浩，哎，你别说，耗子送我这礼物啊，我还真挺喜欢的。你看人西中喜欢，可是今天呢，不可能带不走爸爸。啊，小七，我准备了一个惊喜要送给你，我想留下。网剧我推了，回去的票呢我也已经退了。我现在正式成为你的同事、战友，和你一起并肩作战，直到这个戏顺利的完成演出。啊，大家见笑了。呃，虽然我今天走不成了，但是还是感谢大家来为我送行。干来干来，耗子，啊，来，干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！耗子，啊，那个，我祝福二位啊，前程似锦啊！哎，好了，快开动吧！哎，吃，吃虾啊，小七。这个不长胖，你给西肉夹。我会帮他夹。哎，行行行。哦，我看见你了，白色大双闪的是吧？哐了你一顿饭，下次补回来啊。没事，在江州呢也轮不到你请客。反正你这下也不着急走了嘛，来日方长。行，那我们走了，拜拜。先回去了，慢点啊。车到了。嗯，白色那个在双闪。没事吧？我现在是真没事儿。要说小齐必须要找个去处的话。我当然希望他找个像样点。你说这西周，既然为了小七能留在江州，应该会好好待他吧？对我来说，小七开心就是晴天。你此刻在我心里，身高两米，身形伟岸，像个大傻子。大英，啊，你怎么回啊？不约车了。代表，我送你回去。不用了，佳薇刚给我发信息了，他说他马上就。啊，不用过来了。我走了。很着急了吧？没有。要不打个便车？你们先回吧。喵喵。路上慢点啊，到家说一声。啊。哎，兄弟，咱哥俩从来没有如此的同步。怎么着？你是先回啊，还是咱俩再共振一下？这群朋友啊，都蛮有趣的。他们以后就都是你的朋友了
。不过耗子这个人说话嘴巴没溜，你别往心里去。你别说，我还真挺喜欢他的。嗯？喂，小齐，你还是抽空安慰一下耗子。真的彻底放手了？守护他的心是不会变的，只要他回头，我一定在。你呢？我。我应该是彻底没有机会了。机会是留给有准备的人。妙妙回头，我也一定在。哎，你信吗？就这样吧。我跟妙妙说，我对小齐，不到最后一刻，显示不出我的忠贞。这叫什么？这就叫真爱。我没看错，咱俩是一路人。既然我们有着共同的理念，那从今天开始，咱俩就组成预备役联盟。超级英雄不是守护地球吗？咱俩就一起为心爱的人当预备役，让他们开车上路，永保安全。我怎么感觉哪儿怪怪的？不要有那么多的杂念，咱们不在乎不曾拥有，只在乎守护长久。哪怕被人说成是痴男，耗子，我打断一下，咱们俩这个情况，这个时候就不要抠那么多字眼了，啊，不管叫什么，咱俩合作共赢才是最重要的，你觉得呢？咱们俩真能守护他们吗？事在人为，我们总有机会能为自己喜欢的人做点什么。就算没机会，咱们也要创造机会。你说睡觉，我坐这儿发什么呆呢？啊，这怎么了？知道自己更年期了啊，心里边接受不了啊。我觉得我的人生还没怎么过呢，怎么就宣告我要老了？就只剩下回忆了。这生老病死是人生必有的过程啊。所谓老，一方面是生理上的。另一方面是心态上的啊，我没法抗拒岁月，但是我们可以保持青春啊。说的一套一套的，我已经被确诊了，怎么保持？首先，我们必须得承认啊，我们确实又老了一点儿，是吧？面对是你要做的第一步。
说起来容易，做起来难。又不是你一个人需要面对，都得需要。我不想面对，不想面对，不想面对。哎呀，说啥事儿都能急眼。晚上真的不能陪你去密室了。公司最近啊接了几个婚介广告，忙得不可开交。这种合作啊，我们都有内部优惠的，到时候我去挑一对。亲爱的，我疼你还来不及呢。李佳薇，你真的在公司呢吗？我真的在公司楼下，不信你看。哪有什么美女啊，就是男的跑步呢。你看。哎，你在干嘛？进来说，进来说。你不是说田总忌讳办公室恋情吗？那你把我叫到这儿干嘛？有件事儿啊，我不知道该不该跟你说。什么事儿？你说呀，你有什么事直接跟我说。妹妹啊，钱三一对你是不是有别的心思？你干嘛突然说他呀？刚才啊。我在楼下正好和客户聊天呢，我看见他经过，我还特意去打了个招呼，结果他根本没理我。还有，上一次我们去密室的时候，他总对我爱答不理的，他是不是对我有什么误会？他那个人就是那样，阴晴不定的。别说你了，就连我们这些老同学，他有的时候也爱答不理，还给脸色看。这样的人我也不是没见过，我总有一种感觉。钱三一会在我背后和你说一些对我不利的话，我怕影响我们的关系。哎，那真的是你想多了。不管怎么说，他都不是那样的人。那他是什么样的人啊？人啊，总是会变的。你说他独自在国外待了这么久，变成什么样也不奇怪啊。再说了，现在他和你们刚认识的时候是不是也不一样？你说呢？当然了，我也只是这么担心，我不希望你们之间这种友谊会影响咱们之间的感情。你放心吧，我能拎得起。如果他真的那样的话，那我跟他连朋友都做不成了。我们都不希望这种事会发生，我只是给你提个醒。行了，我先回去了啊。你再坐会儿再出来。哎，呀，哥哥，怎么在这儿玩呢？啊？干嘛呢？你那儿？哎呀！妈包了饺子呀！啊，你在这干嘛呢？又糟蹋东西啊！哎，那包这么多饺子干嘛呢？啊，这样要来客人啊？来什么客人？多包点儿，剩下的放冰箱，没空准备的时候打个盹儿。不是你这太多冰箱也放不下呀？这这这。行了，你别站那儿张嘴了，赶紧洗洗手，摆摆碗筷，干点活儿。进家门还没喘口气儿，挨顿骂啊！我骂你了吗？没有，说话的语气不好。哦，我在我自己家里说话还得注重语气。标准笑露八颗牙齿，伺候您宾至如归。一月底给我打钱怎么着？就这态度，能过就过。哎、你不笑我笑啊！妈妈，给我一块面团。你也不想过了是吧？
，妈上班累了，也招惹了啊，去玩去。不是街边餐车的利润比想象的要少得多呀，啊，怎么回事啊？商区的客流很难预估，难免会浪费一些食材，再加上运输还有保鲜的成本，还有往返的油钱，能平摊成本已经很不容易了。这不行呀、啊，咱当时弄这个街边餐车就是为了减少外卖给咱的压力，这反倒成了拖后腿了。不行，我得想想办法。耗子，哎。钱老，你怎么来了？我来接你手，快坐。咋了？有事儿？找找自己人，没事，说吧。我感觉这家没有问题、啊。那当然有问题了。不瞒你说，我还觉得李西周有问题。张。去后城弄两盘饺子去。去呀、啊！哎呀，就这钱老您这股酸劲儿啊，这饺子吃着肯定贼香。你才酸呢！我是真的发现问题了。嗯，我今天在外卖公司楼下慢跑来着。哎，走走走。然后我发现。